Karibuni tena wabunge katika Original East Media Media pendwa media inayofuatiliwa na dunia nzima media ambayo haibagui topiki haina utimu haina upendeleo na inaongelea topiki zozote Leo bwana tunawaletea habari kutoka nchini Marekani ambazo zina trend dunia nzima na tunajua kabisa kwamba nchi zote duniani zinafuatilia uchaguzi wa Marekani kwa ukaribu sana Lakini kwa upande wa Original East Media leo tutakuwa tunaongelea funny moments. Yaani sehemu ambazo zimetufurahisha sana katika uchaguzi huu. Kwanza kabisa tumeona Joe Biden jinsi alivyompelekesha Trump na kwa, na kwa mara ya kwanza yani tuseme toka kwa miaka mingi sana rais aliyeko madarakani kushindwa kuingia muhura wa pili. Japo matokeo bado hayajatangazwa lakini mpaka hivi sasa tunavyoongea Joe Biden ako na chance by 90% za kuwa rais wa Marekani na hadi jana tumeona akianza kufanya vikao vya COVID-19 japo kwamba haijatangazwa rasmi kwamba ndio mshindi ila intelligencia na kila kitu mpaka Fox News wametangaza is going to win this election. Ah uh, kilicho tuchekesha ambazo ni funny moments ni pale Trump alipoleta mshauri um, wake wa kidini ambaye anajulikana kwa jina la Paula White kumuombea ili aweze kushinda. Na mshauri huyo wa kidini aliweza kusema kwamba uh, malaika kutoka Afrika na maeneo mbalimbali wameweza kuja kumsaidia Trump kushinda uchaguzi. Na hayo yote yanayoendelea sijui propaganda za media, social media na kila kitu akitaweza kwa sababu malaika hao kutoka Afrika watamfanya Donald Trump kushinda uchaguzi. Video hizo zimetrend sana 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 kwenye mitandao mbalimbali. Ime kuwa kama comedy ukiingia TikTok, Twitter, Instagram, Facebook kila sehemu wamekuwa wakicheka jinsi alivyokuwa anamwombea mpaka anakemea mapepo. Pia tumeona Trump akitweet kila baada ya sekunde mbili akisema kwamba wanamwibia uchaguzi, akilalamika sana. Na kwa upande mwingine pia ameweza kufanya press conference na akasema kwamba wanawafukuza wasimamizi wake kuhesabu kura to the extent uh, wanabidi watumie darubini kuangalia kula zinahesabiwaje lakini hali tunajua kabisa kwamba hiyo sio kweli hata wewe mahali popote ulipo kama huko Tanzania, Kenya, Uganda, nchi yoyote sijui Canada unaweza ukafuatilia uchaguzi wa Marekani online kwa sababu wameweka makamera makubwa kula zote zinahesabiwa live. Kwa unaweza ukafuatilia kwa linki mbalimbali na ukajionea. Sema Trump kwa sababu amekuwa na pressure kidogo hakutegemea yeye the sitting president kuondolewa na Joe Biden. Kwa upande wa Joe Biden tunaona kama ana kopi sana ama ameamua kuwa kama Barack Obama. Na sisi wa Afrika tunafurahi sana kuona kwamba uh, Joe Biden ameamua kuwa kama Obama. Angalia tazama hii video jinsi alivyomtreat huyu mwanamke zenu utakubaliana na sisi kwamba uh, Joe Biden anaweza kawa the second Barack Obama. Thank you. Thank you. 
Oh. Oh. Thank you. Oh, I'm not going to sleep tonight. <laughs> Thank you for talking to me. Oh, oh, my goodness. Thank you. Go get him. You're right. We got to get that idiot out of office. Natumaini paka hapo mmeo na yo clip video ambo ni nzuri sana. Na inaonyesha kwamba Joe Biden japo alikuwa na scandal zamani za kuhusu baguzi. Lakini bada ya kufanya kazi na Barack Obama amekuwa na perception tofauti kuhusu black people. Uh, the good thing about this kwanza ambao mimi nimekuwa so excited kwa nini kwamba Joe Biden atakuwa kwa office ni kwa sababu mshauri wake mkubwa sana atakuwa Barack Obama na watu weusi watapunguza kubaguliwa nchini Marekani na maandamano ya watu weusi yatapungua. Na he was really loyal to Barack Obama kwa sababu kipindi chote cha miaka minane ya Barack Obama akiwa kama rais hatujawahi kusikia mtafaruku wowote kati ya Joe Biden na Barack Obama. Speaking of President Obama a man I was honored to serve alongside for eight years as vice president. Let me take this moment to say something we don't say nearly enough. Thank you, Mr. President. You were a great president. A president our children could and did look up to. Mpaka sasa hivi we are so excited we can't wait kwa Joe Biden kutangazwa mshindi. In short ni ameshakuwa mshindi ila hawawezi kutangaza kufuata protocol mpaka kura ya mwisho zi tangazwe. Ah uh, maandamano yamekuwa yakiendelea sasa hivi nchini Marekani wa wafuasi wa Joe Biden wanasema kwamba kura zote zihesabiwe huku wafuasi wa wa Trump wanasema stop counting means acheni kuhesabu kura. Wafuasi wa Trump wao wanasema kura ziache kuhesabiwa kwa sababu hakuna uwazi na kuna kura nyingi sana zinajitokeza tu from nowhere. Wale wafuasi wa Biden wanasema kulingana na sheria kila kura ina mata. Yaani kila opinion ya mtu ina mata. Na tunaona kwamba Joe Biden ameweza kumpiga zaidi Trump kwenye kura za posta. Yaani ni kwamba kwa sababu ya COVID-19 na mambo mengine na ubize wa maisha kuna watu wengine wanapiga kura kwa kutumia sanduku la barua. Yaani mtu anachukua zile electoral anaandika kwamba yeye anampigia kura Biden au Trump na anaziposti. Sasa hizo ndo zinachukua muda kuhesabu. Of course sio kwamba anahesabu kama mtu anasema 1 2 3 no wanazifungua kutoka kwenye envelope na mashine ndio inazihesabu. We are so excited. We can't wait kumuona Joe Biden akiwa rais wa Marekani na tuone kwamba atasaidia vipi watu weusi kutobaguliwa. Atabadilisha policy gani ambazo zinafanya police brutality in the US kuwa so so bad. Um, paka wakati mwingine tuendelee kuwa karibu na Original East Media na tuendelee kufuatilia kwa ukaribu zaidi tutawaletea mwendelezo wa Joe Biden anapoapishwa na vitu vingine ama kama ikibadilika matokeo yakawa tofauti na ikaonyesha kwamba Trump ndio mshindi bado tutawaletea kwa sababu sisi hapa hatubagui tunawaletea everything ambayo ina trend online everything ambayo ndio hot news na tunawaletea kila kitu najua wengine mnasema a ah, hatutaki ah, story za Joe Biden tunataka kujua kinachoendelea kati ya Zari na Damon oh, tuishawaletea na pia mnaweza mkaangalia video ile kwa sasa hivi tuko kwenye siasa kidogo tutaongelea history na then kama kawaida endelea kusubscribe kuset notification yako ili tuendelee kuupdate